La historia futbolística de Leonardo Acevedo inició como la de muchos futbolistas colombianos, en una pequeña cancha de cemento jugando junto a sus amigos. Y uno desde pequeño no piensa en, en que va a llegar a otro país o que, o que va a llegar donde estoy, que eres en el Porto. Desde pequeño siempre he querido jugar fútbol. Cuando los padres de Leonardo se dieron cuenta de las condiciones naturales con la pelota, lo inscribieron en el equipo del Sena y antes de ser fichado por el Porto llegó a Nacional. Allí conoció a Alexander Mejía, quien le regaló los guayos que necesitaba para jugar. Están en la casa remendados, con espadrapo por todos lados, porque, porque no tenía, solo tenía eso y, y tenía que durar mucho tiempo, pero todavía los tengo en la casa como un recuerdo de todo lo que tuve que pasar. Con apenas 18 años, Leonardo viajó a Portugal. Fue un tiempo difícil para este joven que se tuvo que valer por sí mismo en una ciudad extraña y al lado de gente desconocida. Los colombianos hemos dejado una gran huella en Porto, tanto con Falcao, como el amigo Quintero que estaba allá, como Jackson. Y lo que nosotros queremos es que siga trabajando y que él también deje su marca propia en Porto. La soledad no duró mucho. Leonardo conoció a Patricia Ferreira, una mujer que ha sido fundamental para que el delantero antioqueño se sienta como en casa en Porto. Ahora entiendo, porque cuando él me contaba que estaba sozinho y pasaba por cosas muy difíciles, ahora entiendo que soy un... Luego de ser campeón con los equipos Sub-19 y Porto B, Leonardo Acevedo debutó con el equipo profesional en un juego amistoso. El futbolista antioqueño empezará pretemporada en 15 días.